Rusia celebra el 77 aniversario del Día de la Victoria, una fecha clave para los rusos que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este año la celebración llega en medio de la guerra de Ucrania, que Moscú inició el pasado 24 de febrero pensando que podría lograr una victoria definitiva y total en poco tiempo. Por lo pronto, Putin ha justificado el ataque a Ucrania. Ha dicho que era la única decisión posible y correcta para un país y soberano, fuerte e independiente. Además, ha acusado a Occidente de no escuchar los llamamientos de Rusia para crear un nuevo sistema de seguridad. Por lo pronto, el presidente ucraniano ha asegurado en un mensaje de vídeo que pronto Ucrania celebrará dos días de la victoria, mientras que otros países ninguno, asegurando que están luchando para conseguir una nueva victoria, aunque el camino no sea fácil. Mientras continúan los bombardeos y la ofensiva sobre la región del Donbass, en el este del país, al menos dos personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela usada como refugio en la región de Lugansk, mientras que otras 60 están desaparecidas bajo los escombros, según han informado fuentes de la autoridad regional ucraniana. Y en el plano diplomático, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que cree que los 27 deberían considerar incautar las reservas rusas para enfrentar el coste de la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Por el momento, los dirigentes de los países del G7 y Zelensky se reunieron este domingo y emitieron un comunicado en el que se comprometen a reducir de forma ordenada la dependencia de la energía rusa y auguran nuevas sanciones. Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia estaba amenazada por la OTAN y por Occidente. Para Putin, la entrada en Ucrania fue una medida necesaria que calificó como la única posible en una situación así. La defensa de la patria cuando se decidía su destino ha sido siempre sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con Minin y Posharsky se levantaron por la patria. Pasaron al ataque en el campo de Borodino, lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y Kharkov. Así que ahora en estos días estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass, por la seguridad de nuestra madre patria. Rusia. El presidente ruso presentó la invasión de Ucrania como una lucha contra fuerzas nazis a las que asoció con el líder nacionalista ucraniano de extrema derecha de los años 40, Stepan Bandera. Todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los neonazis, seguidores de Bandera, por los que apostaban los Estados Unidos y sus socios más jóvenes. Rusia hizo un rechazo preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Putin pormenorizó en la Plaza Roja que había observado cómo se habían desplegado infraestructuras militares. Todo ello el presidente ruso aseguró que fue interpretado como un peligro inminente para Rusia.